5.6 in that 5.6 that is modern synthetic theory of evolution part 3 okay part 1 or part 2 wala video maine already youtube ke upar dal diya so wahan se aap log wo link se dekh sakte ho now we are starting with the part 3 part 3 that is some of the definition and some of the part related with that okay so in this lecture we are starting with the genetic drift okay in this lecture we are starting with the genetic drift what is the meaning of a genetic drift any random fluctuation okay any random fluctuation that is alteration means change vagera jo bhi ho raha hai wo point aayega so any random fluctuation in allele frequency okay in a allele frequency all of you know that allele frequency what is the meaning of that ki ek single characters ke liye ek single characters ke liye jo bhi alag alag type ke gene hote hain that is call it as a jo alag alag type ke gene hote hain alag alag type ke trait ke liye that is call it as a allele jaise ki blood group ke liye humne ia ib aur ic bola tha wo okay so any random fluctuation that is alteration in allele frequency occurring in a natural population by pure chance is called genetic drift means kya ho raha hai ki kahin par allele ke andar allele frequency ke andar kisi ek character se related allele frequency ke andar agar change ho raha hai randomly change ho raha hai alteration ho raha hai they may be most of it is eliminated most of kya hoga ye eliminate hoga yani ki low ho jayega so that condition okay that condition is call it as a जेनेटिक ड्रीव उसको ही क्या बोलना है जेनेटिक ड्रीव बोलना नाउ कैन सी दैट इन द डायग्राम यहाँ पर डायग्राम में साइड में थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल के लिए ये थोड़ा सा पिक्चर्स भी आपके इसके अंदर दिया है ओके नाउ कैन सी दिस डायग्राम ऑन अ राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में देखो यहाँ पर दिया है नाउ कैन सी दैट द फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन है ओके वेन वी सी द फर्स्ट डायग्राम ये फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर राइट साइड में जो है तो यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट वाला यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट टॉपिक तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है यहाँ पर जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है ऑन दैट ऑल द स्पीसीज जो ग्रीन वाला स्पीसीज है इसका नंबर डे बाई डे लो हो रहा है देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर में इसका डेथ हो गया है और फिर थर्ड वाले इसके अंदर सिर्फ वन ही स्पीसीज बचा एंड बाय Any type of chance अगर ये वाला जो species है यानी कि जो green color वाला है अगर इसका death हो गया okay suppose की अगर इसका death हो गया so ultimately ये जो species है ये क्या हो जाएगा इसके अंदर green color means that is indication of a different type of allele उसका indication क्या हो गया वो allele का different type of allele का जो भी है indication अलग हो गया so ultimately ये जो species green वाला अगर इसका death हो रहा है So, इसके वजह से क्या हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट डेथ ये पॉपुलेशन के अंदर ग्रीन कलर का जो अलील है कलर्स के लिए वो वाला क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा निकल जाएगा सो दैट इज क्वालिट एज अ फ्लक्चुएशन तो वही यहाँ पर डेफिनेशन दिया है एनी रैंडम फ्लक्चुएशन इन अलील फ्रीक्वेंसी अलील के फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी अगर रैंडमली चेंज हो रहा है ओके अकरिंग इन अचुरल पॉपुलेशन नेचुरली वो भी ये हो रहा है सो दैट प्रोसेस इज कॉल इट एज अ जेनेटिक ड्रीफ सो इन स्मॉल वट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक ड्रीफ तो जेनेटिक ड्रीफ का मीनिंग ऐसे हो जाएगा सो जेनेटिक ड्रीफ इज नथिंग बट वेन देर इज अन देर इज अ इलिमिनेशन ऑफ एनी अलील फ्रॉम द पॉपुलेशन जो छोटे से पॉपुलेशन के अंदर किसी एक चीज के लिए जो अलील था उसका क्या हो गया नंबर डिक्रीज हो गया है सो दैट इज कॉल इट एज अ जेनेटिक now we can see the uh, example given here for example when a size of population is severely reduced due to natural disaster like earthquake flood fires etc causes a elimination of a particular allele from a population yani ki ek chhota sa population hai aur wo population ke andar kya hua so us population ke andar okay wo population ke andar kya ho raha hai to us population ke andar बाई चांस या तो अर्थविक आ रहा है या तो फ्लड आ रहा है या तो फायर वगैरह कुछ तो हो रहा है और जिसके वजह से उस पॉपुलेशन के अंदर कुछ अलग टाइप के स्पीसीज या तो कुछ अलग था और वो उनका डेथ हो रहा है सो so, अगर वो डेथ हो गए तो अल्टीमेटली वो जो अलील है उनका ही डेथ हो गया ओके okay? uh, उनका डेथ हुआ है वट इज द मीनिंग ऑफ दैट की वो अलील का डेथ हो गया 
सो दिस इज कॉल इट एज अ जेनेटिक ड्रीप इसका ही मीनिंग क्या है जेनेटिक ड्रीप है मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर से कोई अलील एलिमिनेट हो रहा है बाय चांस डेथ होने के वजह से और ये डेथ के डेथ के अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि आज के इसमें अगर मैंने लिया तो कोरोना वायरस का एग्जाम्पल ही ले लो तो इसके वजह से बहुत सारे पर्सन का डेथ हो गया सो so, डेथ हो गया तो अल्टीमेटली उनके अंदर जो अलग टाइप के अलील थे उनका क्या हो जाएगा डिग्रेडेशन हो जाएगा सो दिस इज कॉलेट एज अ दिस इज कॉलेट एज अ जेनेटिक ट्री ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट में क्या दिया है देखो स्मॉलर पॉपुलेशन हाउ ग्रेटर चांसेस ऑफ जेनेटिक ड्रीप मतलब पॉपुलेशन जितना स्मॉल रहेगा तो उसके अंदर जेनेटिक ड्रीप होने के चांसेस बहुत कम अगर पॉपुलेशन बहुत बिगर है तो उस कैरेक्टर्स के जो भी पर्सन है वो बहुत सारे रहेंगे ओके अगर कैरेक्टर्स वो जो भी कैरेक्टर्स है ओके सो इफ द पॉपुलेशन इज द स्मॉल सो अल्टीमेटली उस मजे की अगर मैंने ये वाला पॉपुलेशन जो या तो फिर आपने देखो ये नीचे वाला डायग्राम है वहां पर जाना So, यहाँ पर इतने सारे फ्रॉग है यहाँ पर टोटल थ्री टाइप के फ्रॉग है कैन सी दैट इन द टू टाइप ऑफ फ्रॉग है एक जो फ्रॉग है ये रेड कलर वाले फ्रॉग है और दूसरे ग्रीन कलर वाले फ्रॉग सो ग्रीन कलर वाले के अंदर अलीन यानी कि जीन अलग टाइप का है इसीलिए वो ग्रीन कलर के हैं और रेड कलर वाले अब ये पॉपुलेशन जो है इसके अंदर फ्रॉक का नंबर बहुत ही स्मॉल है सो so, अल्टीमेटली क्या होगा कि ये रेड कलर वाला अगर फ्रॉक का डेथ हो गया ओके इफ दैट रेड कलर वाला जो फ्रॉग है अगर इसका डेथ हो गया सो so अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये रेड कलर के जो अलील है वो वो पॉपुलेशन में से डिग्रेड हो जाएंगे यानी कि वो बाहर निकल जाएंगे सो दिस इज कॉलेट एज अ जेनेटिक ड्रीप ओके सो वही पॉइंट दिया देखो स्मॉलर पॉपुलेशन हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ जेनेटिक ड्रीप इट विल रिजल्ट इन चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी और उसके वजह से जीन फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा दैन जेनेटिक ड्रीप इज अल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशनरी चेंज मतलब ये जो जेनेटिक ड्रीप है ये भी इवोल्यूशन के लिए एक फैक्टर है जिसके वजह से चेंज होने के यानी कि इवोल्यूशन होने के चांसेस हो सकते हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस दिस इज ऑल अबाउट दैट दिस नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड ओके In the next slide, we will see about the chromosomal abbreviation. Okay. In the next slide, in this slide, we will see about the chromosomal abbreviation. What is the meaning of a chromosomal abbreviation? The structural morphological change in a chromosome due to rearrangement is called chromosomal abbreviation. Now you can see that on the right side of your screen. Up here, right side, man. जस्ट इमेज के नीचे मेरे वाले जो फोटो है उसके नीचे देखो आपको दो पीक यहाँ पर मिल रहे हैं पिक्चर्स मिल रहे हैं एक जो ये वाला पिक्चर्स है दैट वन पिक्चर्स दिस इज रिलेटेड विद द डिलीशन मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है ये क्रोमोजोम के अंदर देखो दिस इज वन क्रोमोजोम एंड इन दैट क्रोमोजोम देर आर सो मेनी जीन्स इन दैट जीन्स के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई चेंज हो गया So, उसके वजह से या तो मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज हो गया यानी कि वो जीन के वो जो क्रोमोजोम है इस क्रोमोजोम के अंदर बहुत सारे जीन है नाउ कैन सी दैट इन दिस क्रोमोजोम देर इज अ प्रेजेंस ऑफ जीन ए जीन बी जीन सी जीन डी ई एफ जी एच इफ देर इज अ चेंज मॉर्फोलॉजी के लिए यानी कि अगर वहां पर अल्ट्रेशन एक जीन यहाँ से वहां चले गया एक क्रोमोजोम छोटा सा पार्ट भी अगर यहाँ से वहां चेंज हो गया सो दैट इज कॉलेट एज अ क्रोमोजोमल एप्रिएशन सो वही पॉइंट देखो यहाँ पे दिए है ओके वही पॉइंट देखो यहाँ पे दिए है सो द्रोमोजोमल एब्रिएशन द स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन अ क्रोमोजोम ड्यू टू रीअरेंजमेंट यानी कि जो पहले से क्रोमोजोम था उसके अंदर ही क्या हो गया है कुछ रीअरेंजमेंट यानी कि कुछ चेंज हो गया एंड दैट चेंज इज कॉलेट एज अ क्रोमोजोमल एप्रिएशन नव द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया This change, okay, it changes that chromosomal abbreviation changes the gene arrangement, okay? Gene arrangement, यानी कि जो gene को order है और ये sequence है उसको वो change कर सकते हैं। यानी कि हमने देखा कि in that chromosome we have seen that A, B, C, D, E, F, G, H. तो इसका जो arrangement है इसको ये change कर सकते हैं, okay? ये जो arrangement है इसको ये change कर सकते हैं। So this is called it as chromosomal abbreviation. Then, how the chromosomal abbreviation are occur? What are the causes? अगर ये हो रहा है chromosomal abbreviation ऐसा कुछ change हो भी रहा है, तो ये change के, okay? ये जो change है, इसका problem क्या है? Why these changes are occur? 
ये जो चेंज हो रहा है तो ये चेंज क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है सो so, वो उसके पॉइंट है नाउ वी विल गो टू अजेज ऑफ क्रोमोजोमल एब्रिगेशन द फर्स्ट वन कॉजेज ऑफ क्रोमोजोमल एब्रिगेशन इज डिलेशन डिलेशन सिंपली मीन्स डिलीट हो जा रहा है तब यहाँ पर क्या डिलीट होगा तो यहाँ पर कोई जीन डिलीट हो जा रहा है क्रोमोजोम के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं और उस जीन में से कोई एक जीन अगर डिलीट हो गया उस क्रोमोजोम में से सो दिस इज कॉलेट एज ए डिलीशन और उसके वजह से क्रोमोजोमल एब्रिएशन आएगा सो दिस इज फर्स्ट कॉजेज ऑफ क्रोमोजोमल एब्रिएशन दैट इज कॉलेट एज ए डिलीशन नाउ कैन सी द डेफिनेशन लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम क्रोमोजोम अगर क्रोमोजोम के अंदर से कोई जीन अगर लॉस हो रहा है ओके क्रोमोजोम के अंदर से अगर कोई जीन लॉस हो रहा है so that loss of gene from the chromosome is called it as a deletion now we can give uh, going to a pictures on a right side aap log right side mein dekhoge yahan par upper side mein ye ek pictures diya hai dekho yahan par kya pictures diye dekho yahan par so yahan par dekho deletion wala picture diya hai now when we see this chromosome ye first wala chromosome dekho ab ye chromosome ke andar total kitne gene hai so is chromosome ke andar total a b c D, E, F, G, H, okay? so, ये एक अरेन्जमेंट वाला जीन अब ये फेस में क्या हो गया देखो ये जो D वाला जीन था ये यहाँ से कट हो गया और ये D जीन यहाँ से इलेमिनेट हो गया यानी कि वो डिलीट हो गया क्रोमोसोम में से कोई एक जीन क्या हो रहा है डिलीट हो रहा है सो दैट डिलीशन ऑफ अ जीन फ्रॉम दैट क्रोमोजोम इज कॉलेट एज अ डिलीशन नव के सी दट डायग्राम ये फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको टोटल ये जीन दिख रहा है A B C D E F G H. Now you see the second diagram. Deletion होने के बाद क्या हो गया? A B C D रहना चाहिए था. अब वो D D क्या हो गया? D वाला जीन डिलीट हो गया. वो निकल गया. So ultimately अब क्या बचा है? F G H. So that is A B C और C के बाद D निकल गया और E F G H. So this is called it as a deletion. Okay, this is called it as a deletion. Now we will see the second example and a second causes of a chromosomal abbreviation. Okay, now we can see the second causes of a chromosomal abbreviation here. Duplication. What is the meaning of duplication? Duplication यानी क्या होगा? Double number. अभी पहले वाले में क्या होगा? Deletion में क्या हो गया? कोई एक gene delete हो गया. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये stage के अंदर कोई एक जीन क्या हो जाएगा सो सम ऑफ द जीन्स ओके कुछ एक जीन क्या हो जाएगा सो सम ऑफ द जीन आर डिलीटेड यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉरी नॉट डिलीटेड रिपीट हो जाएगा यानी कि कॉपी हो जाएगा यहाँ पर और नया फिर से आ जाएगा सो नाउ कैन सी द डेफिनेशन जीन्स आर रिपीटेड जीन्स आर रिपीटेड और डबल इन अ नंबर ऑफ क्रोमोजोम ओके okay? जो क्रोमोजोम है उस क्रोमोजोम में बहुत सारी जीन है और उस जीन में से कोई एक या दो जीन या तो बहुत सारे जीन क्या हो रहे हैं यहाँ पर डुप्लीकेट हो रहे हैं यानी कि उनका रिपीटेशन हो रहा है कॉपी होने के बाद वो फिर से वहां पर आ जा रहे हैं मतलब डबल नंबर हो जा रहा है एंड दिस डबल नंबर इज कॉल इट एज अ डुप्लीकेशन नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम ओके जो आपके राइट uh, साइड right में सेकेंड वाला पिक्चर है इसको देखो नाउ सी दिस डायग्राम यहाँ पर आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है डुप्लीकेशन में सो so नाउ देखो ये अब सीक्वेंस देखो ये क्रोमोजोम का सीक्वेंस क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच नाउ सी द आफ्टर द डुप्लीकेशन अब ये इसमें कौन सा रिपीटेशन हो रहा है तो जो बी और सी है ये वाले दो जीन यहाँ पर रिपीट हो रहा है और फिर वहीं पर कॉपी हो जा रहा है पेस्ट हो जा रहा है नाउ कैन सी दट सेकेंड डायग्राम ए बी सी और फिर से बी सी मीन्स बी सी ये दो जीन्स का यहाँ कॉपी हो गया और वो फिर से वहां पर आ गए हैं सो दिस इज केस ऑफ क्रोमोजोमल एब्रिएशन एंड दिस टाइप ऑफ क्रोमोजोमल एब्रिएशन इज कॉल इट एज अ डुप्लीकेशन जहां पर क्रोमोजोम के नंबर डुप्लीकेट हो रहे हैं कॉपी हो रहा है सो दिस इज कॉल इट एज अ डुप्लीकेशन नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड ओके ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी अ थर्ड टाइप ऑफ कॉजेज ऑफ क्रोमोजोमल एब्रिएशन Now you can see in this diagram. Okay, now you can see in this diagram the C number inversion. Okay, third causes of chromosomal abbreviation is inversion. Now you can see in this uh, a particular a particular segment of a chromosome are broken. Means a chromosome में बहुत सारी gene हैं और इसमें से कुछ part chromosome का cut हो रहा है. That was broken and 
get reattached to the same chromosome in inverted position that is 180 degree matlab wahi chromosome wahan se cut ho jayega gene ka utna part aur wo fir 180 degree mein revert ho ke wahi par stick ho jayega okay 180 degree mein revert hone ke baad wo wahi par stick ho jayega and this condition okay and there is a no loss and gain yahan par koi chromosome ka loss bhi nahi hoga gain bhi nahi hoga बट उससे फॉर्म होने वाले जो प्रोटीन है इसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है सो so, ये केस में क्या हो रहा है देखो नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम आपके राइट right साइड में जो फर्स्ट वाला फीचर है वहां पर गया नाउ यू कैन सी दैट इन्वर्जन में क्या हुआ सो so, देखो ए बी ये क्रोमोसोम के अंदर टोटल जीन है ए बी सी डी ई एफ जी एच नाउ यू फॉलो एंड सी द बी सी डी ओके नाउ यू कैन सी द जीन नंबर बी सी डी अब देखो बी और डी इन दोनों के बीच में यहाँ पर कट हुआ बी और डी से कट हुआ है क्रोमोसोम और जी और फिर ये क्या हो रहा है 180 डिग्री में रिवर्ट होने के बाद फिर से वहां पर अटैच हो जाता है सो अभी देखो पहले हमारे पास सीक्वेंस था ए बी सी डी ई एफ जी एच अब ये रिवर्ट होके कट होके स्टिक होने के बाद जो सिक्वेंस है वो चेंज हो गया देखो सिक्वेंस क्या हो गया जो नेक्स्ट क्रोमोजोम रिवर इन्वर्जन के बाद फॉर्म हो रहा है वहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है सो नाउ कैन सी इन दिस A D C B E F G H. Now you can focus on B C D gene. ये जो पहले जीन था B C D का सीक्वेंस था A के बाद B C D था और अब ये क्या हो गया इन्वर्जन होने के बाद कट होके एक्सचेंज होने के बाद ये चेंज होके क्या हो गया सो दैट इज A D C B हो गया ओके सो दिस पार्ट वेर द क्रोमोजोम आर कट इन बिटवीन एंड दे आर इनवर्टेड 180 डिग्री में इनका इन्वर्जन हो जाएगा और वो फिर से वहीं पर आ जाएगा दिस इज कॉलेड एज इन्वर्जन ओके इसको ही क्या बोलना है इन्वर्जन एंड देर इज अ नो लॉस ऑफ गेन यहाँ पर भी सेम थिंग कोई लॉस नहीं होगा गेन भी नहीं होगा क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज है तो डिक्रीज और क्रोमोजोम में जीन का नंबर कोई इंक्रीज या तो डिक्रीज नहीं होगा नाउ वी विल सी दोर्थ कॉजेज ऑफ क्रोमोजोमल एवरेज द फोर्थ वन कॉजेज इज Translocation. What is the meaning of translocation? Transfer. Okay, translocation means transfer. The another name of this is call it as a transposition. इसको एक part में transposition भी बोला गया. So transfer of a part of chromosome or a set of gene to a non-homologous chromosome is called translocation. मतलब जो non-homologous chromosome है ऐसे part के अंदर कुछ जीन के पार्ट या कुछ क्रोमोसोम के पार्ट एक जगह से कट होने के बाद दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं दिस प्रोसेस इज कॉलेट एज ए ट्रांसलोकेशन मतलब वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं दिस इज कॉलेट एज ए ट्रांसलोकेशन नाउ इट इज अफेक्टेड नेचुरली बाय द ट्रांसपोजोन प्रेजेंट इन अ सेल और नॉर्मली ये जो प्रोसेस है ना तो ये क्यों होता है तो हमारे सेल के अंदर हमारे जीन के अंदर ट्रांसपोजोन्स करके होते हैं इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन तो ह्यूमन के बॉडी में भी ऐसे कुछ ट्रांसपोजोन्स होते हैं सो ह्यूमन बॉडी में जो ये ट्रांसपोजोन्स है दिस इज कॉलेट एज एलू सिक्वेंस ए एल यू एलू सिक्वेंस और ये कुछ हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर ऐसे जीन है जो कि एक जगह से कट होकर दूसरे जगह पे ट्रांसफर होते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉलेट एज अ ट्रांसलोकेशन नाउ यू विल सी द डायग्राम ओके नाउ विल सी द डायग्राम ये डायग्राम में देखो ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास था क्रोमोजोम यहाँ पर जीन का सीक्वेंस है ए बी सी डी ए एफ जी एच अब यहाँ पर क्या हो गया दूसरे क्रोमोजोम या तो उसी क्रोमोजोम का जो दूसरा वाला पार्ट था वहां से कोई क्रोमोजोम कट हुआ और ये यहाँ पे आ गया देखो ये कौन से जगह पे आ गया ए और बी के जगह पे आ गया और यहाँ सिक्वेंस नया फॉर्म हो गया एम एन ओ सी डी ई एफ जी एच मतलब ए बी जो है यहाँ से निकल गया दूसरे जगह चले गया और वो दूसरे जगह वाला जो जीन था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया दिस प्रोसेस इज कॉलेट एज अ ट्रांसलोकेशन विच विल हैपन ऑन अ नॉन होमोलोगस रीजन पार्ट ओके ये जो पार्ट है ये नॉन होमोलोगस रीजन पार्ट में होते हैं क्रोमोजोम नॉन होमोलोगस पार्ट आप सभी को पता होगा ओके नाउ इट अफेक्ट नेचुरली बाय ट्रांसपोजोन प्रेजेंट ओके सो मैंने ऑलरेडी आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल बताया कि ह्यूमन के बॉडी में भी ऐसे सिक्वेंस है एंड दैट सिक्वेंस इज कॉलेट एज एलू सिक्वेंस करके ह्यूमन में होता है नाउ वी विल गो टू 